Hoi! Järjekordne tünopäev! Päris masendav on see ilm, et ma oletan varasemad aastat, ma ikkasin aprilli keskel ja mai alguses sai ikka tünos istutud juba, kus oli 20 plus graadi soo ja väike paistis, tuju on hea. Siis nüüd on juba mitu mitu nädalat on meil ainult üks kõdi vihme ja pluss kolm ja ja tegelikult seadistamise mõttes natukene kehva kui nii külm on hetkel kui kui ma seadistan autasi mis sõidavad reeglina ikkagi plus 20 graadiga aga noh pala hullu saama hakkama ühesnaga täna mul on siis tünos Mitsubishi Evo rallikrossi auto, superkaar see auto on käinud minu juures juba päris palju aastaid ja ja nüüd ütleme, et see on üks ägedamaid projekte isegi tegelikult sest et mulle meeldib seadistada ja tegeleda selliste klentidega kes võtab mind kuulda kellega koos me arutame ja valime õiged osi kes usaldab ja nüüd me oleme siis leidnud, et paneme sinna uue turvo sinna sai valida karreti seda ma ei ütle teile, mis marki see on see on konkurentidel muidu teada karreti turbo ja uus väljalaske kollektor nipet näpet veel see osakond, mis puudutab peermiku ja vedrustust ja kaalu nendega mina pole tegelenud aga lootust on, et tulemus on parem kui eelmine aasta mitte, et see ei oleks eelmine aasta kehva olnud aga lihtsalt plaan oli, et proovime, kas me saame powerbandi natukene alla poole nihutada ja võibolla äkki väikse mõne grammikesega lisa obu jõudu teha sest et antud auto on siis tegelikult ikkagi vana kooli pill evod enam superkaaridega reegline võidu ei sõida, aga meil siin siin Baltikumis ja Eestis mõned evod on veel järgi, kes siis proovivad õigete superkaaridega sammu pidada, mis on mis on siis ehitatud professionaalselt ja spetsiaalselt selle jaoks ja moodsa tehnikaga hoopis teised kered, hoopis teised kaalud ja nüüd siis evoga sammu pidada siis on vaja ikka nagu kõik välja pigistada õnneks meil on see õnnestunud ja viimased korrad siin Lätis Leedus kus iganest nüüd viimased sõidud olid oli päris äge näha, et enam seerge peal maha jää aga võtame siis kätte ja lähme vaatama kes kelle autos on ja mis tema ka siis teha saab täna Oi! No kui ta läheb? Läheksid ette valmis tegelikult. Võiks ojus või? Jaa, enam vähem. valgus ka äkki keere kaks lõdvaks tegeleme natuke nukkvelli tegeeramisega mul on võrdlus eelnevate aastatega praegu on see teema, et meil on turborõhk alt üleval see on mõttes, et turborõhk tuleb aga enne viite tohand, et mootor ei taha ingata ja lõpus ei taha täna üldse puusti et nüüd on plaan, et see 
mootor tehti Lätis, äkki tehti, jah? Jah. Lätis tehti ooldus, mehaanik keeras oma nägemuse järgi nukvõllidele mingisugused kraadid peale. Natukene varasemaks kogu powerbandi teoreetiliselt, eks ju. Aga konkreetsed nukvõllid on Kelfordi poolt toodetud ikkagi rallikrossi jaoks. Ja neid ei toiks nagu nii agressiivselt keerata neid ja loota, et nagu see mõju ja nüüd me teeme katse, et proovime välja laske tagasi keerata sinna, kus on nukvõlli toot ja eeldanud ja vaatame, kuidas see mõjutab meie powerbandi nii ülevalgu all, kuidas ta ärkab see, kas kas ma arvan õigesti või arva see selgu õige pea, sest et tegelikult on vaja tagasid, et ikkagi sealt tünost nii, kui sa tegid? mul oleks vaja seda Puuklappi. Mingit puuklotsi või? Jah. Või siis näe, vaata siin... Või siis mingi aamuri varus või? Aamuri varus, jah. Aa, võta kruvi keere. Võta teine otsa, vaata lihtsalt. Võta mingi väiksem, et... Et... Ja aamurit või millega on sul? Ei ole. Või võta see puuklotsi toksi sellega. Loks toksid nagu... Kas ma võtan? Ei. Pane see kruvi keere, sul on vaja keerata. Võta näite mulle. Siia pool alla. Jah, sul on sõdava alla toksida. Mille sa see lahti keerast täitsa? Need on lahti ja see on kõige kinni. Ja see on poolid. Okei, täitsa kinni või? Täitsa kinni. Keer on niimoodi, et on natuke lõõdva. Noh, pigem nii siis. Ära veel liiga tuukalt teega, et muidu sa juhu keeratad. Nii. Ja nüüd proovid koksida ja paneme selle nulli. Ole töö riista. No, tööauto oleks ära, noh. Tööauto oleks kohvi tooma. Jah. Võtame mingi... Parem asja. Luga ei ole, ma teen siis klopist kohe. Ma pole siin ju neid tööriisti pole mõeldud. Kruvi keele, aga jääme ta kruvika otsast tükk üllast ära. Sellega, et pooleks otsa. Noh, miks me seda teeme on sellepärast, et nendel turbotel rallikrossis on ees kõri. Ja sellega ei saa niimoodi, et oh, äratame turbot siis kui taame ja sõidame nii kõrgele kui taame ja vaid siin käib asi ikkagi selles, et meil on vaja sõita selle autoga kaks pool kuni viis tuhat seal vahemikus sisaks nagu kõik tip-top ja samas on kompromissine, et seal üleval otsas, kui sa tahad ikka sirgeval mööda saada ja sul on käigud põhjas otsas, siis pead sa mööda ka saama, aga Aga see ongi üks kompromissid ei jada ja kes on sellest kõige parem, see ei võidab. Ei saa, jah? Aga siis võta see kruv... Noh, see on alumiinium, võtas seda, et hära toksida. Näh, vaatan kruvim nii. Noh. Noh, tuleb. Noh, nüüd põlesid nii puug loppes ja vahel eel endale. Näed ka või? Jah. Näite, kus sa oled. Natuke veel. Ja vaata, ma kotka silmu kõle. No aga jääb kerra kinni. Võimest nii see käibki. Lihtne, noh, kujakord ära teed. Enne ma ole teinud, siis tead... Enne ma peab muretsema, kuidas seda tehaks. Jah, originaalist näiteks Evo 9 mootoridel keerab sisse lase. Seal 35 graadi varasemaks ja sellega siis tekitatakse mootorist läbi puhe ja turbo äratatakse ellu ja keeratakse siis uuesti iiliseks tagasi. Klapid pähe läks uurel pöördel ja samas mootoril ei oleks läbi puhe, et enam vastasel juhul tekib väljalaske süsteemis vastusurve. Siin hetkel me nüüd keerasime väljalaske nuka originaal asendisse, sisse lase jäi mõned graadid varasemaks nukvelli toot ja soovituse suhtes ja vaatame, kuidas ta käitub.
väljalased teda ei huvita. Et väljalase paneme tagasi, kus ta oli originaaline. Ja et, et praegu me keerisime varasemaks ja me võime isegi proovida nii, et proovime teisele poole kaks kraadi. Hilisemaks kaks kraadi. Lihtsalt see tekitab overlapi juurde. Proovime. Vaatame siis üle kaamera oli vahepeal siin meeste käes, need võtsid väikesed kõedi taustakaadrid vägevad, aga ühesnaga meil on siis eelmise aasta võrdlus, see oli siis august 23, tegime Borgvardner Turboga tehnika sama, oli meil 511 hobujõudu rattast, 720 Nm ja nüüd on siis uus kärret, põhimõtteliselt muud Palju ei ole, kui natuke sai nukka keerata ja auto sai kergemaks, aga jõu poolest. Kärret tegi siis 536 ja 750 Nm ja ärkab sutsukene varem. Sai teda varem ärgata, sai tegi piik Nm, tegi piik horsepoweri ja üleval otsas siis natuke hoidis kauem ka jõudu. See, kuidas ta rajal tundub, kas on hea, kas on piisav, Eks seda paistab, kui juba eelmine aasta väga palju väheks ei jäänud, ma ei usu ka, et see kord jääb. Nii et arvo, räägi ise, kuidas on numbrid näeldivad sulle või? Numbrid on ilusad, jah, et kui nüüd kestma käeb, siis oleks väga hästi. Tööd sai palju tehtud ja Viljar põen Eesti seadasse ja eks ole näha siis, mis saama hakkab. No aga ega ta ennem ka nüüd väga laiske ei olnud ju. Ei, ennem ei, tšutt-tšutt ei puudu. Tšutt-tšutt ei, see sama, mis juhu. See sama tšutt-tšutt äkki jäigi puudu. No selge. No loodame, et see tšutt-tšutt on nüüd olemas. Võtame need torud küllest tervevad, siis ma pain täna talle vägeva toru, siin poisid võtsid kõvasti leeki. Püüdsite siit otsast leegi kinni või? Ei, kui käe karvad läksid sinna. Käe karvad läksid, jah. Aga kõrval on tegelikult natuke ebameeldiv olla tegelikult. Ei, on jah. Tegelikult on selline tunne, et kuidas... See tüno ei ole üldse lõbus, närvid on nii läbi, et... No jah, iga tõmme, mida mina teen, võib lõppeda ju katastrofiga ja esiteks sa oled ju siin kolvid, kepsud, rattad, kord kardaanid, käigukastid, kõik võivad lennata. Siin võid sukeldu ajaks hakata, Ingo, jääd nii kaua kinni, kui nii Vilja rõõgistab. Jah, aga meed ei pea siin kõrval passima, see on aga mul on nagu selles mõttes okei, et kui sellised 
ralliautod, rallikrossiautod, mingid no, spetsiaalvõidusud autod, nende omanikud oleksin lähedalt, sellepärast, et väga palju asju on, mida jälgida, mida vaja, mida vaja reguleerida, võibolla on vaja siin midagi sätida, kütust valada, no, sellised asjad hoiavad minu aega päris palju kokku. Ja kuna ma siin arvot olen aidanud mõned aastad juba ja siia ma rahul, vaatame, et karikeid ka rohkem tuleks ja... Küll ta tuleb, Riiuli tegin uue juba. Tegid juba. Ja. <laughs> siis äh, mina jätkan samas vaimus ja, ja vaatame siis, kui omme läheb äh, juba testi päevale, nii et äh, võtame logi välja, vaatame, kas kõik tundub ka logis reaalses võidusõidu situatsioonis hea. Teie olge tublid, subscribe, like ja mingi vaadake ka arvad, kuidas tema läheb seal rallikrossile mingi kindlasti koha peale, visake näppu ja, ja mingi küsige autogrammi, nii et olge tublid.